Slăvi să fie numele Domnului! Rare ori ni se întâmplă să luăm parte la cântări cu lacrimi, dar astăzi am avut parte de un har mai deosebit să vedem copiii cântând cu lacrimi. Domnul să-i binecuvinteze! Amin. Și dacă au încântat inima noastră și au bucurat inima noastră copiii noștri, cu siguranță au bucurat și inima lui Dumnezeu. Domnul să lase mântuire peste fiecare copil din Biserica Betleem. Amin! Mă bucur că pentru cei care ați fost aseară la Casa Domnului, au fost două îndemnuri aduse în Casa Domnului, fratele Victor mai întâi și apoi fratele Ciprian. Tot ceea ce au zis ei aseară, fără să știu ce va vorbi ei, pe aceeași linie aș vrea să merg și eu în seara aceasta și să aduc câteva gânduri cu responsabilitate înaintea lui Dumnezeu pentru noi, ca părinți, și spuneau frații aseară despre faptul că dacă văd vreun faliment sau o slăbiciune sau o neputință în viața copiilor lor, spunea fratele Victor, în primul și în primul rând, eu mă simt vinovat. Și acum vreau să vă întreb dacă v-ați gândit, dragi familiști, dragi părinți, dacă prin anii aceștia de părinte, că se poate să ai părinți și când a, se, se poate să ai copii și când ajungi la 70-80 de ani, nu-i așa? Și drumul e lung ca părinte. E foarte lung uneori. Și e greu. Îi prinde lacrimi pentru mame, îndeoseb, îi plin de nopți nedormite, îi plin de încercări, îi plin poate de lipsuri uneori, îi plin de mult timp investit și uneori ți se pare, mă, dar nu i-am spus de 10 ori. Te-ai gândit vreodată că tot acest timp sau toate aceste încercări sau toate aceste investiții pe care le-ai făcut și le faci în fiecare zi. Nu s-a altceva decât că Dumnezeu dorește ca noi familiile într-o zi să ajungem la desăvârșire împreună cu copilașii noștri, împreună cu nepoții noștri, împreună cu mic, cu mare, să ajungem la unitate, la pocăință, la desăvârșire, dar nu ei față de noi și nici ei față de noi, da? ci toți împreună să ajungem în împărăția Lui Dumnezeu. Câteodată ca părinți ne întrebăm și zicem, măi, cu ăsta nu știu ce va fi. Măi, am trăit de unele experiențe în viața de familie, măi, nu știu de ce s-a întâmplat în viața noastră. Vă spun eu. Se întâmplă că Dumnezeu vrea să te desăvârșească. Se întâmplă ceea ce se întâmplă în viețile noastre de familie, pentru că Dumnezeu are în vedere să ajungem toți în Împărăția Lui Dumnezeu. Și așa în această după masă să vedem trei pași care îl aduc pe Iisus în casa ta și la copiii tăi. Spune Sfânta Scriptură să vedeți atitudinea acestui tată. În versetul 17 spune Sfânta Scriptură așa, Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Cu alte cuvinte, acest tată spune Domnului în felul următor, Doamne, eu sunt ok, eu am mintea întreagă, eu mă duc la biserică, eu sunt perfect sănătos. Doamne, la copil e problema. Nu e așa că suntem ispitiți să spunem lucrurile acestea? Mă, dar noi suntem adulți, noi deja gândim altfel. Noi ne rugăm Domnului atâta și atâta timp. Copiii noștri au o problemă. Copiii noștri, datorită școlilor în care sunt, au anumite probleme. Și ascultați ce descriere face acest tată. Oriunde la pucă, îl trânteaște la pământ, copilul face spumă la gură, strângește din dinți, rămâne apă. Doamne, ce descriere, nu-i așa? Dar întreb... Cum suntem noi tații 
Când vinim seara la muncă, după 10-11 ore de muncă, și nici măcar nu le citim un psalm, într-o seară copilașilor noștri, cum suntem? Nu că suntem și noi trântiți la pământ de multe ori. Cum suntem noi ca părinți atunci când am făcut promisiuni față de pruncii noștri și le-am zis, da, o să facem în fiecare, nu știu, miercuri seara, studiu biblic. Și faci o dată și faci de două ori și îți intervine un job, un lic, orice altceva. Și îți dai seama că nu te ții de promisiuni. Și te prinzi cu lucrurile pământului și ajungi să fii trântit la pământ. Spune Domnul Isus că Duhul acesta era un Duh mut și sord. Ajunge să se propovădească Evanghelia atât de frumos în casa Domnului și intră pe aici și iese pe aici. Și copiii noștri n-aud! Dar întrebarea în această seară, tu ca părinte, auzi cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că, repet, și nu vreau să fiu prea mustrativ să vă mustru, departe de mine gândul acesta, dar vreau să ne identificăm cu acest tată și să vedem ce a făcut el ca să facem și noi lucrurile acestea, ca Hristos să vină în casele noastre. Pentru că de multe ori, problema nu e în copiii noștri, problema e la noi. Repet, de câte ori ți s-a vorbit exact la problema din viața ta și datorită lucrurilor care te înconjoară, nu le-ai putut pune în aplicare și nu te-ai corectat și nu te-ai pocăit. Te întreb, cum ești, nu așa că suntem surzi? Scrâșnește din dinți, rămâneți apă. Câți dintre noi nu mergem la muncă și ne nervăm? Ne supărăm pe colegii noștri, pe șeful nostru, scrâșnim din dinți și zicem Dacă n-aș fi opocăit, uai, ce ți-aș face? Dar cum suntem atunci, dragi tați, dragi mame, când auzim o vorbă sau alta despre pruncii noștri, nu mă scrâșnim din dinți, nu mă... Numa... Spunea cineva... Uh, uh, Lăsăm pocăința pentru 5 minute. Dacă aș lăsa, da? și spunea altcineva, mă tem că n-ai ce lăsa dacă ai astfel de gânduri să lași. Tare mă tem că n-ai ce lăsa dacă îți vin astfel de gânduri. Cum adică? Dar ce crezi, că o poți lua înapoi? Sau ce lași? Dragi părinți, avem tendința asta să arătăm uneori înspre alte grădini, înspre alte familii, să ne comparăm sau alte și alte situații din viața noastră care sunt foarte ușoare, nu? Că în mintea noastră nu poate intra nimeni, putem gândi ceea ce vrem. Dar vreau să vă spun că în primul și în primul rând trebuie și de absolut necesar să venim cu problemele noastre, cu problemele copiilor noștri înaintea lui Dumnezeu. Și bine a făcut omul acesta. Și noi să facem la fel. Amin. Numai că vreau să vă mai spun ceva. Întreabă Domnul Iisus pe ucenici, și aici e un eșec al ucenicilor, zice, el i-a întrebat, despre ce v-ați întrebat cu ei? Cu cărturare, cu farisei. Bine că a venit părintele ăsta. Bine că a venit părintele ăsta. Pentru că altfel ucenicii se făceau de râs. Pentru că n-au putut să facă această minune. Și vreau să vă spun un lucru. Noi formăm Biserica lui Dumnezeu. Și lumea vine să, să stea de vorbă cu noi, să se întrebe de noi, dacă vreți să ne bați jocorească, să ne arate cu degetul, atunci când suntem neputincioși. Priviți în Londra, când apare o problemă într-o biserică, câtă vorbă se produce. Câtă vorbă e pe buzele celor nemântuiți. Știți de ce? Nu a fost post și rugăciune. Nu au fost acei părinți, dacă vreți, sau nu au fost acele suflete care să stea înaintea lui Dumnezeu, să se roage, să fie lumină, să fie sare, să fie tot ceea ce trebuie. Atunci se produce astfel de discuții. Atunci biserica e luată la harță, dacă vreți. În momentul în care noi ca și copii al lui Dumnezeu, noi ca și părinți, nu ne îndelenicim viața cu post și cu rugăciune. Mă rog ca bunul Dumnezeu să aibă milă de noi. Aș vrea să... Vă mai aduc înaintea dumneavoastră ca părinți exemplul poporului Israel. Spunea cineva despre cartea numeri ca fiind cartea cărtirilor. Și dacă veți citi cartea numeri, veți vedea acolo o grămadă de probleme. Capitolul 11 vorbește despre poporul, atenție, care a cărtit cu gura mare, așa scrie. 
Întrebare pentru noi ca părinți în seara aceasta. Vă puteți gândi că acolo a fost o grămadă de copii mici care au auzit ceea ce spuneau părinților? Vă puteți gândi la lucrul acesta? Mami, dar Moise ne învață altfel. Mami, dar Moise ne-o da legea. Mami, dar noi trebuie să, noi să fim aceia care să cârtim? Și Sfânta Scriptură vorbește despre o mistuire a marginii taberei copiilor lui Israel din pricina cărtirii care au fost în, în numeri capitolul 11. Gândiți-vă la unii copii și lăsați să, 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 să ne gândim în felul acesta. Gândiți-vă că au fost acolo unele familii și gândiți-vă la unii dintre copii. Mamă, dar familiile alea nu-s mai cu noi. Unde s-au dus? De ce s-au dus? De ce au murit? Credeți că copiii noștri nu întreabă unele lucruri de genul acesta? Când aud o problemă, când aud o vorbire de rău, când aud o bârfă, când aud ceea ce aud? Capitolul 11 din numeri, capitolul 4, vorbește despre acel pasaj cu prepelițele. Adunării din mijlocul lui Israel i-a venit poftă, ba chiar și copiii lui Israel au început să fie nemulțumiți și să plângă. Doamne, dar numai mana asta, ascultați, proastă! Și gândiți-vă, m-am gândit la aspectul acesta, să curgă mană, e minunea lui Dumnezeu. Dar o, câteva zile o curs aici mană, poporul Israel mergea, mana mergea după ei și aveau mâncare în fiecare zi. Vă gândiți ce minuni făcea Dumnezeu în mijlocul lor? Și ei erau nemulțumiți. Nemulțumiți. Și spune Sfânta Scriptură că locul acelui a pus numele mormintele lăcomii ei. Și au fost zeci și poate sute și poate mii de morminte acolo. Și copiii aceia s-au întrebat, mamă, de ce sunt atâtea? Tată, de ce sunt atâtea? Ce, ce să le spună? Dar problema e la copii, nu e la noi ca părinți. Capitolul 12 vorbește despre Maria, sora lui Moise. Că vorbit împotriva lui Moise. Poporul, spune Sfânta Scriptură, atât de frumos, și poporul a stat șapte zile, ca să o așteapte și pe Maria să iasă și să poată să intre în tabă. Mamă, dar s-a ridicat cortul, nu? Puteau, probabil au fost acolo unii copii care au zis, mamă, dar de ce stăm pe loc? Cor, uh, uh, norul e sus. Domnul ne-a spus prin Moise să mergem. Gândiți-vă cât de, cât de ciudat o sunat pentru părinții aceia care au trebuit să explice copiilor lor ce s-a întâmplat. Știți, sora cu tare o vorbit de rău pe fratele și acum stăm șapte zile. Copiii nu bârfesc. De cele mai multe ori noi ca adulți facem astfel de lucruri. Noi suntem cu vorbirea de rău. Și numai ne trezim că copiii noștri sunt munciți cu anumite gânduri, cu anumite duhuri, cu anumite apucături, dar te-ai gândit vreodată că poate din pricina bârfelii tale se întâmplă ce se întâmplă copilului tău? Fac o paranteză aici. M-am bucurat așa de mult când m-am dus cu, cu, cu echipa Emanuel în prima misiune la, la Bârlad. Și frații știu și-o fost martor la toată lucrarea aceasta ca să vedeți lupta celui rău. Am vorbit în prima seară și mi-aduc atât de bine aminte, erau plini de oameni nemântuiți. Și am vorbit despre îndrăcitul din Gadara. La opt jumate, soția mea împreună cu fratele meu a fost la urgență. Unul dintre copii a căzut fără suflare jos. Și mă întreb de ce, sau ne-am putea întreba de ce, de ce? Pentru că vorbim și suntem antrenați într-o luptă de fiecare zi. Și duhurile n-au limită, și duhurile n-au granițe, și duhurile n-au timp. Și n-am zis nimic, fraților, am zis, mă rog eu și Dumnezeu va face să fie bine. Până nu ne-am rugat cu frații în autocar, nu s-a întâmplat nimic aici la Londra, dar în momentul în care ne-am rugat cu frații, Dumnezeu da biruință și biruința e până astăzi. De ce oare nu suntem atenți la ceea ce spunem? De ce de prea multe ori ne ia gura pe dinainte? Pentru că generația asta de oameni din numeri, generația aceasta de familiști din numeri, e generația de oameni care au spus despre copiilor Moise, ne nimicești, Moise, familie, generația care vine o să fie niște copii de jaf. Știți de ce au văzut? Au văzut-o din pricina sau prin prisma inimii lor, o inimă rea. O inimă care nu a putut vedea nici de cum Cananul, că Dumnezeu asta avea în plan cu ei. 
S-au s-o gândit numai la ei. Doamne, tăta ce, pânisip, tăta ce? Dar din pricina lor a fost ceea ce a fost. Merge Sfânta Scriptură în capitolul 21 și haideți să deschidem Sfânta Scriptură acolo ca să vedeți ceea ce se întâmplă în... Ce s-a întâmplat atunci? Capitolul 21 de la versetul 1 la versetul 3 vorbește despre o nimicire de plină, o biruință pe care copiii lui Israel au avut-o prin mâna lui Dumnezeu. Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie ca să oculească țara Edomului și atenție cu Dumnezeu acolo între ei. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Și-a vorbit împotriva lui Dumnezeu și nu-i de ajuns. Și-a vorbit și împotriva lui Moise. Pentru că asta face atunci când noi ne pierdem răbdare. Când noi nu mai suntem acei părinți care vrea Dumnezeu să fim. Ajungem, poate, fără să ne dăm seama, să ne punem împotriva lui Dumnezeu și împotriva oamenilor lui Dumnezeu. Și apar niște șerpi înfocați și Dumnezeu are soluții, numai că spune Sfânta Scriptură că acolo au murit foarte, foarte mulți oameni din pricina urgiei lui Dumnezeu. Vă puteți imagina copiii din generația aceea ce au zis părinților lor? Dragi părinți, nu vreau să arăt cu degetul acuzator înspre voi, că și eu sunt tată și ceea ce trăiesc, eu trăiți și voi, și invers, ceea ce trăiți voi trăim și noi. Dar aș vrea în această după masă să ne gândim, Doamne, de ce vin necazuri în viața noastră? Sau de ce vin problemele care vin? Sau luptele, sau frământările care vin? Pentru că s-ar putea problema să fie a noastră mai mult decât problema copiilor noștri. Domnul să aibă milă de noi. Apoi, când stai de vorbă cu Isus și când te cercetezi, când stai de vorbă ca părinte și e atâta de bine să-L vezi pe Isus că îl întreabă pe omul acesta, stai un pic, bine, bine, ai dus problema înaintea mea, dar de când faci așa? Cum are Dumnezeu soluții la orice? Cum are Dumnezeu replici la orice? Mă minunez și mulțumesc lui Dumnezeu că nu ne lasă niciodată. Și zice, de mult, din copilărie. Dragi părinți, sunt unele situații din viața pruncilor noștri care le putem trata de mici. Dar nu e așa că e mai bine să stăm relaxați? Un telefon, o tabletă? Nu e așa că e mai ușor să mergi la lucru decât să stai acasă, am mai zis. E mult mai ușor să mergi la lucru decât să te muncești acasă. Sunt lucruri care le vedem în pruncii noștri din copilărie. Și de dragul lor, lasă că a crește și s-a schimba, lasă că a crește și s-a pune batic, lasă că și le lăsăm și dușe Pentru că suntem de-a dreptul, iertați-mă, muți. Fă de dragul lui Hristos sau măcar de dragul tău până nu înțelege, fă ca de dragul tău să dezvolți o relație atât de binecuvântată cu copilul tău, încât de dragul tău mă să porte ceea ce trebuie purtat. Sau să nu porte ceea ce nu-i de purtat. Merge dialogul mai departe și zice tatăl în felul următor. Și de multe ori Duhul a apucat când în foc în, în apă ca să-l omoare. Și ascultați din nou durerea acestui tată. Dar dacă poți face ceva... Fieți milă. Fieți milă de, de noi. Și ajută-ne. Dacă tată, dar până am un, ai zis că e problema fiului, nu l-ai descris că e în fel și chep. Nu. Pentru că al doilea punct pe care vreau să vi-l spun în seara aceasta este acesta. Părinte drag, identifică-te cu problemele copiilor tăi. Spunea fratele Dani Sepciuc odată despre probleme mici, probleme mari, avem de toate categoriile, de toate felurile probleme. Dar identifică-te cu ele. Nu știu cum îi să ai probleme mari, că încă a mei sunt mici. Dar ceea ce vreau să sădim în fiecare inimă de părinte este aceasta. Identifică-te cu problemele care le au copiii tăi. Era la un moment dat și am asistat la o scenă. Un copil spunea mamei lui despre toate problemele care au fost în ziua respectivă la școală. Ce să vă povestesc? Numai prost eu zis. Că doar asta se întâmplă la școală, de cel mai multe ori. 
Și tatăl când l-a auzit pe copilul lui, ce povestește, o să stai și nu mai zice nimic, gata, oprește-te. Și soția înțeleaptă, despre care s-a vorbit aseară la casa Domnului, o zis, măi soțule, tu, tu chiar nu vrei să știi ce probleme are fiul tău? Lasă-l mă să spună, să vezi și tu cu ce se bate copilul nostru la școală. Identifică-te cu problema lui. Identifică-te cu problema care, o ai la școală, care are copii. La aceasta ne cheamă Dumnezeu. Chiar dacă avem mai mulți copii, chiar dacă timpul e așa cum e, dragi frați și surori, vreau să vă spun un lucru. Trageți-i de mânecă pe copii. Și alocați-le timp ca să înțelegeți, prin, să, să înțelegeți dumneavoastră prin ceea ce trec ei la școală. Și în Evanghelia după Matei îmi place așa de mult de omul acesta că spune acolo Matei în felul următor. A venit un om și s-a aruncat cu picioarele, în picioare, la picioarele Domnului Isus. Extraordinar de frumos. În Sfânta Scriptură n-am găsit niciun om să nu rezolve problema atâta timp cât s-a aruncat în zmerenie la picioarele Domnului Isus. Când poate nu mai ai soluții la ceea ce este în casa ta, dragi frați și surori, aruncați-vă pe genunchi înaintea lui Isus. Vorbește Sfânta Scriptură de femeia cananiancă. Și ce-a zis femeia aceasta? Doamne, fica mea e muncită de un drac. Și-a auzit-o toți și nu i-a fost rușine. Dar s-a aruncat la picioarele lui Isus Hristos cu credință că Hristos îi poate rezolva problema care o duce. A fost un samaritian vindecat de lepră, s-a întors și o mulțumit în genunchi și o zis Dumnezeu, o zis Hristos așa, unde sunt ceilalți? Pentru că te-ai întors să mulțumești, du-te acasă, ești mântuit. Apoi a fost un Iair, fruntaș al sinagogic, al la fel, Doamne, ai milă de fica mea! Cum ne petrecem noi timpul? Cum suntem noi când vine vorba de adusul copiilor înaintea lui Dumnezeu? Ne mai aruncăm noi înaintea lui Dumnezeu pe genunchi? Și dacă facem lucrul acesta, cât timp vrem să facem lucrul acesta? Îmi spunea la un moment dat o mamă, pentru că prin anii 80, când nu erau ecografele așa performante, am intrat în clasa unui proroc. Și-a ieșit un cuvânt în felul următor. Băiatul care se va naște din tine, nici măcar sora aceasta nu știa că e însărcinat. Băiatul care se va naște din tine va fi un slujitor al meu și va fi un om mare înaintea mea. S-a născut băiatul acesta prin anii 80 și până în ziua de astăzi nu-i pocăit, nu-i mântuit. Căsătorit fiind, soția lui nepocăită s-a pocăit și el a ales să întoarcă spatele familiei și să se ducă mai departe cu altcineva. Și am întrebat mama asta, mamă, mai crezi tu că Dumnezeu poate face ceva în dreptul familiei tale, în dreptul băiatului tău? Și o să bineînțeles că cred. Cred în cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă a fost atunci. Cred cât voi trăi că Dumnezeu e Cel care poate rezolva problema familiei mele. Cât timp crezi că Dumnezeu poate să-ți rezolve problemele care le ai? Pentru că de multe ori nu suntem consecvenți în a aduce pe copiii lui, noștri înaintea, înaintea lui Dumnezeu. Rog ca Domnul să aibă milă de noi. Dar aș vrea să vă dau un exemplu biblic și pentru mijlocire. Și vorbește Sfânta Scriptură foarte frumos în Geneza, în capitolul 44. Noi dacă am fi în locul lui Iosif, când am fi văzut fiind ministru, da? Puneți-vă în locul lui, Moise, lui, lui Iosif. O văzut că vine frații lui... Cred că am zis, nu? o să vă arăt cine e cel mai de treabă. Nu? Putea zice eu Siva asta. Avea atât autoritate să spună una ca asta. Dar Iosif, pentru că își iubea frații, prin tot ceea ce a făcut, a vrut să vadă, măi, s-o pocăi frații mei sau nu? S-o, s-o unit oamenii ăștia sau nu? Și la un moment dat, în lipsuri, 
Copiii lui Iacov spun așa, tată, lasă ne să mergem înapoi, îl recuperăm pe Simon, dar nu putem merge fără Beniamin. Și Iuda zice, tată, de la mine, mie mi-l dai și de la mine îl iei. Și știți întâmplarea, Iosif, un, 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 un bărbat înțelept, pune cupa în sacul lui Beniamin, îi aduce înapoi și atâta de mult îmi place și m-a juga ca ceea ce a spus Iuda aici, în versetul 33 și 34, să fie dorința și rugăciunea fiecărui părinte. Îngăduie, dar te rog, robului tău să rămână în locul băiatului, ca rob al Domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi. Cum mă voi putea sui la tatăl meu fără dacă băiatul nu este cu mine? Gândiți-vă că Dumnezeu ne-a încredințat copiii noștri pentru o vreme. Gândiți-vă că ajungem la, la porțile raiului și ajungem cu mâinile goale. Dragi și surori, cum vom putea da față în față cu Dumnezeu fără copiii noștri? Cât de mult vrei să te identifici cu copiii tăi, cu problemele lor? cu starea lor de la școală, cu situația lor, cu, cu, cu iertați-mă, cu nebuniile lor care le au. Cât de mult vrei? Și cât ești dispus să pierzi? E ca bunul Dumnezeu să aibă milă de noi, dar omul acesta mai face un pas și nu numai că se identifică cu, cu problema care are copilul lui, ce ascultați, Îndată tatăl copilului, versetul 24, îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Deci nu mai e problema copilului. Nu-i mai la mijloc credința copilului. E toată problema lui, că el nu avea credință. Cât de mult credem în copiii noștri? Că vor putea ajunge și Dumnezeu îi va face ca și pe acea generație de jaf care o scos-o, o scos-o din Egipt și spune Sfânta Scriptură despre generația aceea că împreună cu Iosua au cucerit Cananul și au fost o generație extraordinară și au slujit Domnului ei și generația bătrânilor care l-au mai prins pe Iosua. Deci, cu alte cuvinte, generația aia despre care părinții o zic că e deja, o dus cel puțin încă două generații pentru Dumnezeu. Ce lucru minunat! Ce lucru minunat! Îl văd pe omul acesta atâta de disperat în aș dori ca copilul lui să fie sănătos, să fie bine. Și spune, și face remarca aceasta plin de lacrimi. Pentru că Domnul Isus îi spune, tu zici dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Iubiților, trebuie să credem căci copiii noștri vor ajunge o, o, o generație de copii binecuvântată. Trebuie să credem că copiii noștri vor ajunge bine în Dumnezeu. Trebuie să credem că copiii noștri pot ajunge în funcții mari, chiar dacă suntem și noi în în, într-o țară străină. Trebuie să credem. Și tatăl acesta zice, Doamne, cred. Dar, Doamne, cred numai 15%. Dar, Doamne, ajută și la 85%, că nu cred. Că la câte, la câte au avut copilul meu, că zice să aruncă când în foc, când în apă și gata să se omoare. Doamne, ajută Tu la ceea ce nu cred eu. Și mă rog ca rugăciunea aceasta și atitudinea aceasta să fie mereu și mereu în inimile noastre, dragi părinți. Că ce nu putem face noi, poate Dumnezeu. Că ce nu pot face rugăciunea și post, cu siguranță poate Dumnezeu mărească-i se numele. De aceea se merită mereu și mereu să-i aducem pe copilașii noștri plini de credință că Dumnezeu e acela care face lucruri mari. Am început împreună cu frații adolescenți de multe ori, de multe ori, părinții de la adolescenți ne spuneau despre munca aceasta grea pe care o face. Și povesteam cu fratele Silviu cu durere, cu lacrimi uneori, despre cât de greu merge. 
Și poate că pentru că nu am copii acolo, vreau să vă spun ceva. Cred din toată inima și cred 100% că generația adolescenților noștri poate să ajungă o generație mântuită. Cred că copiii care vă fac astăzi probleme și pe unele mame chiar ajung să plângă, cred că Dumnezeu poate face minuni. Am văzut-o de atâtea ori acolo. Am văzut-o de atâtea ori în misiune, am văzut de atâtea ori în adunare, de aceea mă prind cu ambele brațuri de Dumnezeu și stric, Doamne, ai milă de pruncii noștri! Amin. Dar știți ce e frumos? Și vreau să vă dau exemplul lui Abigail. Toți știm povestea ei. Nu a fost vina ei. Cred că... Singura vină pe care a avut-o femeia aceasta e că s-o căsători cu Nabal, atât. Altă vină nu a avut femeia aceasta. Dar când aude despre soțul ei, despre o problemă, ia atitudine. Zice că îndată o mers și o tăiat, s-a apucat de lucru. Îndată, când o văzut că e problemă în casă. Și haideți să citim un verset acolo, că e un detaliu foarte frumos. Îi zice robul în felul următor, să știi acum și să vezi ce ai de făcut, căci pierderea stăpânului nostru și a întregii case este hotărâtă. Pentru că dacă vreți, în abalul lumii acesteia, întotdeauna ați intește înspre casele noastre, înspre copilașii noștri. Dar femeia aceasta, așa cum am spus, o apreciez pentru că ea atitudine. Și mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne facă pe noi ca și părinți, niște părinți cu inițiativă la lucruri bune. Niște părinți care să investim și atunci când nu vedem nimic. Mai am zis de 10 ori și nu face. Zi a 11 oră, zi a 20 oră, zi a 100 oră. Că la un moment dat vei ajunge de săvârșit. Și tu și ei. Și zic, Doamne ajută. Vine femeia aceasta înaintea lui David și știm înțelepciunea ei, știm toate detaliile vorbește la ure cu David, dar știți ce e interesant? În vorbirea ei cu David, de șase ori pomenește numele Domnului. O văzut situația și o știu femeia aceasta, măi, nu, eu ca, fa, ca femeie, eu ca mamă, nu pot să fac nimic. Cel mai mult poate face Domnul. De aceea mă rog ca bunul Dumnezeu să aibă milă de noi. Să vedem în problema copiilor noștri o problemă care e și a noastră. Și mai mult decât atât, să avem credință în Dumnezeu, că El, care e Dumnezeu, poate să facă lucruri mult mai mari decât noi credem. Spunea un frate și cu exemplul acesta doresc să închei, spunea un frate săptămâna aceasta despre o problemă care a avut-o la muncă cu unul dintre colegii lui, pocăit și el s-a certat. Cu ani în urmă, spunea fratele acesta, și așa de mult am apreciat exemplul acesta, când am ajuns acasă, eram atât de trudit că m-am certat cu colegul pocăit, încât și soția și-o dat seama că ceva nu-i bine cu mine. S-a pus pe genunchi să se roage și Duhul Domnului îi spune, pune mâna pe telefon, sună-l și ce are iertare. Doamne, dar nu i-am greșit el. El a greșit. Nu noi suntem de vină prunci. Duhul Domnului a insistat. Pune mâna pe telefon, sună-l și cere iertare. Și omul acesta s-a smerit. E greu, e greu, mai ales noi bărbați, să ne zmerim și să punem mâna pe telefon. E foarte greu. Omul acesta s-a zmerit și a sunat colegul și a spus te rog frumos să mă ierzi pentru ce s-a întâmplat astăzi la muncă. Și a închis telefonul. A doua zi, mergând înspre muncă cu același frate, fratele s-a uitat la el și a zis, știi ce frate, tu m-ai sunat ieri, vreau să spun ceva, vina nu a fost a ta, vina a fost a mea. Și vreau să-ți mai spun ceva, în toată ecuația asta am văzut ceva, că tu, tu ești mai pocăit ca mine, că n-ai fost de vină și m-ai sunat ca să te zmerești. Și atunci, în mintea fratelui, Așa fire o vinit și o zis, să mai pocăit, să mai pocăit. Și Duhul Domnului a intervenit înapoi și a zis, nu tu și nu firea ta, ci eu, eu, Duhul Sfânt în tine, eu am făcut toată lucrarea asta. 
Sunt lucruri care noi, cu, cu, cu mersul lumii acestea, și ca părinți nu le putem face. Dar vreau să vă sfătuiesc, dacă sunt cazuri în familiile voastre în care trebuie să vă cereți iertare pruncilor voștri, faceți-o! Veți ajunge la desăvârșire împreună cu pruncii voștri! Veți ajunge să clădiți anumite relații binecuvântate cu, 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 cu copiii voștri. Pentru că vremurile s-au schimbat, timpurile s-au schimbat. Tata nu trebuia să zică mult, el îl perfect. N-ai voie, nu te du, nu fă. Simplu, mă punem jos și gata. Astăzi nu e mai așa. Am mai spus-o și o mai spun. Astăzi, eul care li se implementează la școală în pruncii noștri, au 10 de ceuri. Și când nu mai ai tu răspunsuri, copiii mai au întrebări. Și de aceea se merită să clădim o relație sănătoasă. Și atunci unde nu mai putem noi, dragi frați și surori, vă provoc să aveți credință în el. Chiar dacă vor trece ani, mulți ani și poate pentru unele cazuri, ca, cazuri și pentru unele familii poate vor fi zeci de ani. Continuați să credeți în Dumnezeu, că Dumnezeu e Cel care ne poate da sufletele copiilor noștri pentru mântuirea Lui Dumnezeu și împreună cu pruncii noștri să ajungem în Împărăția Lui. Amin. Amin.